六岁那年，我被养父从河边的一口棺材里救出。从那天起，我叫杜佳佳，成为上海巡捕房杜大探长的女儿。董小佳等，跟弟弟杜家豪一起长大。但我究竟是谁？从哪里来？我却什么都记不起来了。后来，我在巡捕房做法医，因为亲手解剖养父尸体，破了杜大探长谋杀案出来。就在两个月前，我陆续收到几封空白的信，发件人不详。我查到了，石坠和之前的信一样，都是从一个叫上水镇的地方寄来的。看来这个寄信的人，另有深意。姐，上水镇偏远，我先帮你去一趟。就这样，我唯一的亲人也不见了。我弟的记者章怎么会在那个人身上？我我怎么知道啊？莫奇，莫奇。是上水镇镇长殷小天，敢问阁下，可是杜家家杜大夫啊？正是。我已收到上海巡捕房公函，要我协助您的调查。啊，杜大夫，请这边来。
放我一马，我就不能蹲。下次我记得不要乱切。这样子的东西。姐，我听到心跳声，他好像不是鬼。心律规整，强弱有序，他是人。小张子，喂，别怕，吃吧。一条腿，胫骨足部变形，肌肉严重萎缩，韧带有损伤。你说什么？这个。小明要得的是疟疾，致病原因是疟原虫，不是罪孽。他需要的是投药治疗，不是这些乱七八糟的鬼话。让他安静休息，注意保暖，多发汗，按时喂养。不出一个月，他的病就会好的
这俩小小，触犯上水镇禁忌，必须献祭给水侯爷。献祭！放开！莫急，莫急呀、啊！哎呀，乡亲们，莫急呀、啊！九叔公，人家杜大夫远来时刻，规矩难免不慎通晓。做了出格事，也是人之常情吧？什么人之常情？他是要害死我们全镇的人，放了他，怎么向水侯爷交代？哎呀，九叔公说的是，不过杜大夫来我们上水镇是公干，若有闪失，我没法向上交代，大家也都会惹上麻烦。九叔公，三思啊。让他滚出上水镇！纪小六子，放开我！放开我！大逆不道，水侯爷恕罪呀！水侯爷恕罪呀、啊啊！你还要害死多少人呢？我爹死在你们上水镇，我要一个真相，有错吗？你这个该死的贼心！水侯爷不会饶了你的。你是非不分、善恶不明，自己糊涂也就罢了，还连累整个上水镇跟你一起蒙羞。住嘴！你闭嘴！他才是凶手，可怜你们还为他塑料像，让他高高在上。他才是害死你们亲人，却被你们供起来的神。啊哟、哎，杜大夫，你，我们不强迫你相信鬼神，可你也不能强迫大家不信呐。小白，镇长，我不能不为上水镇的百姓考虑。今天，我在这立下生死状，要亲手抓到水猴子。若日后我有什么闪失，与上水镇无关杀了我，我唯一的情人，我不会放过
镇长，啊，原来水猴也长这样啊！是啊，镇长，终于抓到了。哎呀，你们真是英雄啊，和水生一样。哎，好，好。哈姐，上海巡捕房回信了。帮你查过了，你在黑木林发现的尸体，指甲里残留物全都是鸦片膏。另外，镇长尹小天年轻时是一名江湖术士，专供妃嫔赏玩奇迹杂耍。莫急，莫急，杜大夫。九叔公则自有进宫，是释放宫妃的首领的太子。先机。此二人皆矫治之徒，万万警惕。姐，信里写的什么呀？凶手另有其人啊！快快快！抓住他！抓住他！不能让他爬了！抓住他！拿着枪，从井里逃出去，去找石大爷。真相就在黑木林，快去！水侯爷，致上水镇灾祸肆虐，镇民饱受其苦
今有秦女清灵，包藏祸心，重蹈覆辙，未免水侯爷再次降灾上水镇，特写祭清灵，告慰死者，以解天谴。没想到你把什么都忘得一干二净了。当年是你自己把清河交给我的。天爷，天爷，救命！快来了！清灵，当年抛弃你的亲姐姐，你出生便是异态，全镇的人当你是鬼，想杀你，你家人也不要你了，是我。我把你藏在这里，你才活到今天。清河，畜生，快，咬死他！快，咬死他！快，咬死他！咬死他！
想干什么？听听听我，莫急。才让你变成这样。这些年我没了记忆，活得像个行尸走肉。但是我一直在找，一直在找。我现在终于知道我要找的是。我答应过他要好好保护你。清河，跟姐姐。